ஹலோ சில்ட்ரன் பியூட்டிஃபுல் மார்னிங் டு ஆல் ஹவ் யூ ஸ்டூடெண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் ஃபைன் அண்ட் ஹெல்த்தி நவ் வெல்கம் டு அவர் கிளாஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஒன் பார்ட் டூ சி தேர்ட்டில் புக் பேக் எக்ஸசைஸ் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம ஆல்ரெடி சி தேர்ட்டில் பற்றி நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்க்க போகிறது அந்த சி தேர்ட்டில் ப்ரோஸோட புக் பேக் எக்ஸசைஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நவ் என்டர் இன் டு த டாபிக் ஸோ சி தேர்ட்டில் டாப்பிக்லேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப் மாதிரி அந்த சி தேர்ட்டிலோட சர்வைவல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹார்டாக இருக்கும் அதில் ஆயிரம் சி தேர்ட்டில் வந்து கடை கரைக்கு வந்து முட்டையிடும் போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ஒன்று ஒன்று நூறு இருக்கும் இப்போ நூறு வருதுன்னா ஒரு ஆயிரம் முட்டை இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து முழுமையாக ஒரு எட்நூறு ஹேச்லிங்ஸ் தான் வெளில வரும் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது திரும்ப கடலுக்கு போகிறதுக்குள்ள நண்டு பறவைகள் அது மூலயமா வந்து அது நானூறும் கம்மியாகிடுது அது முழுசாக வளர்ந்து நான் இரநூறு கடலுக்கு உள்ளே போனாலும் அதில் சுறாக்கள் அது மூலயமா நிறையா சாப்பிட்டு வெறும் இருபது மட்டும்தான் வளர்ச்சி அடையுது அந்த இருபதுலையுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் முழுமையான வளர்ச்சி மீதிலாம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வளங்களாலேயும் இல்லை பிளாஸ்டிக்னாலேயும் நம்ம தூக்கி போடுற அந்த கண்ட குச்சிகள் அதெல்லாம் வந்து அதோட உடலை பாதித்து பாதி வந்து இறந்து போயிடுது ஸோ முழுமையாக பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் வந்து ஆயிரத்தில் பொழைக்குது ஸோ அதோடய லைஃபே மிராக்கலாகவே இருக்குது Choose the correct answer. You may choose more than one answer needed. So, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து ஒன்றே ஒன்றை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் த டேஷ் இஸ் ஏ பயாலஜிக்கல் ரிலேட்டிவ் ஆஃப் டாட்டாய்ஸ் டாட்டாய்ஸோட பயாலஜிக்கல் ரிலேட்டட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீ டேர்டில் தேர்ட்டிலும் டாட்டாய்ஸும் தான் ரிலேட்டடாக உள்ளது ஸோ ஆன்சர் சீ டேர்டில் செகண்ட் ஒன் இன் இந்தியாஸ் கோஸ்டல் வாட்டர் வி கேன் சி எ ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் டேஷ் ஸோ இந்தியன் கோஸ்டல் வாட்டரில் நம்ம எதை பார்ப்போம் அப்படின்னா சீ டேர்டில்ஸை பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் சீ டேர்டில்ஸ் கம் டு த ஷோர் டு டேஷ் எதுக்காக கரைக்கு வந்து சீ டேர்டில் வருது அப்படின்னா லே எக்ஸ் முட்டையிடுறதுக்காக மட்டும்தான் வந்து வருது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டின் இட் இஸ் ஏ ப்ராப்ளம் ஃபார் சீ டேர்டில் டு கம் அஷ்யோர் பிகாஸ் ஸோ சீ டேர்டில் வந்து ஷோருக்கு வர்றது அதோ கரைக்கு வர்றது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா அது என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் அப்படின்னா தே ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு வாக் ஆன் சாண்ட் அதால் அந்த ஷோரில் நடக்க முடியாது ஏன்னா அதுக்கு கால்கள் கிடையாது ஃப்ளிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்த் ஒன் ஏ டேர்டில்ஸ் ஃப்ளிப்பர்ஸ் ஹெல்ப் இட் டு டேஷ் அந்த டேர்டிலோட ஃப்ளிப்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீந்துறதுக்காக யூஸ் ஆகுது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஸ்விம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் எ சீ டேர்டில் காமஃப்ளோஜ் இட்ஸ் நெஸ்ட் பை டோஸ்டிங் சாண்ட் ஆன் இட் டு டேஷ் ஸோ காமஃப்ளோஜ் அப்படின்றது என்ன ஏமாத்துறது வித்த ஸோ அது எந்த மாதிரி ஏமாத்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முட்டையிட்டு அது ஹைட் பண்ணுது மறைச்சி வைக்குது யாரும் ப்ரிடேட்டர்ஸ் வராமல் அதை யாரும் வந்து அதை அதோட எக்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு ஸோ ஹைட் இட்ஸ் எக்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரிடேட்டர் இதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ் சூஸுக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ரைட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் எனி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு சி ஃப்ரம் த டெக்ஸ்ட் அதாவது இது வெக்காப்லரி ஸோ வெக்காப்லரி அப்படின்றது என்னன்னா ஆல் தி வேர்ட்ஸ் தட் சம்படி நோஸ் ஆர் தட் ஆர் யூஸ்டு இன் ஏ பர்டிகுலர் புக் சப்ஜெக்ட் எக்ஸெட்ரா ஸோ இதுதான் நம்ம வெக்காப்லரின்னு சொல்கிறோம் நம்ம புக்குக்குள்ளேருந்து எடுக்கக்கூடிய இல்லைனா ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸுக்கு நமக்கு மீனிங் தெரியணும் இல்லையா நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது தான் வெக்காப்லரின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பீச் வி லைக் டு ப்ளே இந்த சாண்டி பீச்னு ஸோ இந்த புக்லேருந்து நான் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக உள்ள ஒரு ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓஷன் சாண்ட் டைட் அஷோர் ஸ்விம் ஸோ நீங்கள் வேறு எதுவும் வேர்ட்ஸை கூட எடுத்துகிட்டு அந்த வேர்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் ரைட் பண்ணலாம் ஓஷன் ஓஷன்னா பெருங்கடல் ஸோ த ஓஷன் இஸ் பிக்கர் தென் த சி சியை விட ஓஷன் ரொம்ப பிக்கராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சாண்ட் சாண்ட்னா மணல் த சில்ட்ரன் லைக் டு ப்ளே இன் த சாண்ட் குழந்தைங்களுக்கு மண்ணில் விளையாடுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டைட் டைட்னா அலைன்னு அர்த்தம் த டைட் இஸ் வெரி ஹை அந்த அலை வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு ரொம்ப வேகமாக இருந்துச்சு உயரமாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு அஷோர் அஷோர்னா கடற்கரை ஸோ இதை பேஸ் பண்ண சென்டென்ஸ் த ஸ்விம்மர்ஸ் வில் கம் அட் அஷோர் அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அதாவது நீச்சல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஓ வந்து
அதோட வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் அதோட வாழ்க்கை முழுவதுமே கடலில் தான் இருக்குது அப்போ டபிள்யூஹெச்ஓஎல்இ ஹோல் முழுவதும் அர்த்தம் ஹெச்ஓஎல்இ ஹோல் அப்படின்னா ஓட்டை அப்படின்னு அர்த்தம் துளையின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் த டேர்டில்ஸ் கம் அஷோர் ஒன்லி டூரிங் த டேஷ் தேர்டில்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் தான் வரும் ஸோ என்ஐ ஜிஹெச்டி நைட் தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் கேஎன்ஐ ஜிஹெச்டி அப்படின்றது போர் வீரர் வீராங்கனைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா த ப்ரிடேட்டர்ஸ் ஃபாலோ த டேஷ் ஆஃப் த டேர்டில் டு ஈட் த ரெக்ஸ் அந்த ப்ரிடேட்டர் வந்து அதோட எக்கோட ஸ்மெல்லுக்காக அந்த கரைக்கு வந்துடுறாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ சென்ட் எஸ்இஎன்டி சென்ட் அப்படின்றது வாசனை எஸ்இஎன்டி சென்ட் அப்படின்றது என்னென்னா நில அளவு மெஷர்மெண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் த ஃபீமேல் டேர்டில் லே எக்ஸ் அண்ட் கோ பேக் டு டேஷ் ஃபீமேல் டேர்டில்ஸ் வந்து முட்டை ஏற்றிட்டு திரும்ப எங்கே போகுது அப்படின்னா சி எஸ்இஏ சீனா கடல் எஸ்இஇன்னு சீனா பார்க்குறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் த க்ளூஸ் அண்ட் ஃபில்லிங் த கிராஸ்வர்ட் பசில் இது வந்து ஒரு கிராஸ்வர்ட் பசில் அதுக்கு வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு க்ளூவும் கொடுத்துருக்காங்க அது ரைமிங் வேர்டாக நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் திஸ் வேர்ட் ரைம் வித் சீன் சீனோட ரைமிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீன் எஸ்சிஇஎன்இன்னு வரும் சீன் காட்சி அப்படின்னு ஸோ அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்பர் ஒன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது மேலேருந்து கீழே அப்லேருந்து டவுனில் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் சீன் அப்படின்ற ஸ்பெல்லிங்கை நம்ம ரைட் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் திஸ் அனிமல் ஹேஸ் டூ ஹார்ன்ஸ் அண்ட் ஏ ஸ்பாட்டட் கோட் இந்த அனிமலுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கொம்பு இருக்கும் அண்ட் உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த ஸ்பாட்டட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது டீர் செகண்ட் ஒன் இந்த சைடில் வரும் ஓகேவா லெஃப்ட் டு ரைட்டர் ஸோ டீர் டிஇஇஆர் டீர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் திஸ் இஸ் ஏ ஹியூஜ் சி அனிமல் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வேல் வேல் ஷர்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கீழே லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் டபிள்யூஹெச் ஏஎல்இ வேல் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் ஃபி ஃபோர்த் ஒன் சவுண்ட்ஸ் லைக் ஹேர் ஹேரோட சவுண்ட் மாதிரி வரும் ஒரு ரைமிங் வேர்டு அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹேர் அப்படின்னு அதுவும் முயல் தான் ஹெச்ஏஆர்இ ஹேர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுவும் மேலேருந்து கீழே அப் டு டவுனு ஹெச்ஏஆர்இ நெக்ஸ்ட்டு ஷைன் பிரைட்லி எது வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக ஷைன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சன் ஓகேவா அது ஃபிஃப்த் ஒனில் வரும் ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டில் வரும் எஸ்யூஎன் சன் அப்படின்றத நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபில் பண்ணுறோம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரைம் வித் லோடு ஸோ லோடோட ரைமிங் வேர்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்த்தில் ஆறுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஆறில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம ரைமிங் வேர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோடு ஆர்ஓஏடி ரோடு ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ரைட் பண்ணி எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு கிராமர் டாபிக் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிக்கேட் ஓகேவா சப்ஜெக்டும் ப்ரெடிக்கேட்டும் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஆக்ஷனை எந்த நேம் செய்து எந்த பர்சன் செய்கிறாங்களோ அது திங்ஸாக இருக்கலாம் அது ஃப்ரண்ட்டில் வர்றது ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷயம் அவரால் செஞ்ச செய்யப்பட்டது அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ய சென்டென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் எ நவுன் ஆர் எ வேர்ட் ஆர் வேர்ட்ஸ் தட் கேன் டேக் த ப்ளேஸ் ஆஃப் எ நவுன் ஸோ சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது ஒரு நவுன் நேமிங் வேர்டு ஓகேவா ஸோ அது எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் வேர்டு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த பேட்மேன் வி ராஜு அதாவது அது சிங்கிளராகவும் இருக்கலாம் ப்ளூரலாகவும் நமக்கு இருக்கலாம் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது ப்ரெடிக்கேட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டுக்கு அப்புறம் வேர்ப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதை தான் நம்ம வந்து ப்ரெடிக்கேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆக்ஷன் ஓகேவா ஸோ த ப்ரெடிக்கேட் ஆஃப் ஏ சென்டென்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் த வேர்க் அண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் இஃப் தேர் இஸ் ஒன் ஓகேவா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அங்கே வந்து மென்ஷன் ஆகிருக்கும் சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் வேர்ப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் த பால் ஆர் கோயிங் டு த ஜூ ஹேஸ் டு ரெஸ்ட் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸை சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிக்கேட்டாக நம்மளை பிரிக்க சொல்லுவாங்க நேமிங் வேர்டை தான் நம்ம சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த நேமிங் வேர்ட் சப்ஜெக்ட் நம்ம பிரிச்சுட்டு அதை சப்ஜெக்ட் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு மீதி உள்ளது அதாவது வேர்ப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடியது தான் வந்து ப்ரெடிக்கேட் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் மார்க் பண்ணி ப்ரெடிக்கேட் அப்படின்னு ரைட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக் மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ டேர்டில் டேர்டில்ஸ்ன்
a connection with the land a turtle has flippers to swim okay va next turtles plural so appa ange vandu pathina verb vandu singular a irukum and are வேர் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இஸ் அப்படின்றதோ ஹேதோ அதில் வந்து ஜாயின்ட் ஆகாது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஏ டர்டில்ஸ் லிவ் இன் த சி த டர்டில்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் காஸ்டல் வாட்டர் த டர்டில்ஸ் ஆர் ஒண்டர்ஃபுல் கிரியேச்சர் ஸோ இதை அப்படியே ரைட் பண்ணுறேன் ஏ டர்டில்ஸ் லிவ்ஸ் இன் த சி டர்டில்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் கோஸ்டல் வாட்டர் டர்டில்ஸ் ஆர் ஒண்டர்ஃபுல் கிரியேச்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஏ சூட்டபிள் சென்டென்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சருக்கு ரிலேட்டடான ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாய் வந்து அங்கே அந்த டேபிளில் இருக்க கிளாஸ் எடுக்கிறான் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஐடியாவில் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து அவன் தாகமாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி ரைட் பண்ணுறேன் த பாய் இஸ் தேர்ஸ்டி ஸோ அவன் தாகமாக இருக்கிறனால தண்ணி குடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கேன் சென்டென்ஸ் ஸோ நீங்கள் வேறு எதுவும் கூட எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளாஸ் வந்து உடஞ்சிருது ஓகேவா அந்த கிளாஸ் உடஞ்சிருது துண்டு துண்டாக உடஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ அந்த கிளாஸ் ப்ரோக்கன் டு பீசஸ் அந்த கிளாஸ் வந்து துண்டு துண்டாக உடஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு நான் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாய் அவன் எங்கே போகிறான் அப்படின்னா பேகை மாட்டிட்டு போகிறான் ஸோ பேக் மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்கூல் பேக்காக இருக்குது ஸோ அப்போ அவன் எங்கே போவான் ஸ்கூலுக்கு போவான் ஸோ த பாய் இஸ் கோயிங் டு ஸ்கூல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்கூல் பிக்சர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது சம்மந்தமாக சென்டென்ஸ் ரைட் பண்ணோன்னா த ஸ்கூல் இஸ் நீட் அண்ட் க்ளீன் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நான் சென்டென்ஸ் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைனா நீங்கள் ஐ லவ் திஸ் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ரைட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஐடியா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேர்ள் அவள் வந்து பக்கத்தில் கை காட்டுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அவள் கை காட்டினாலும் சரி இல்லை அவள் நேமை சொல்லிக்கிட்டாலும் சரி ஷீ இஸ் ராணி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு சென்டென்ஸ் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூல் பேக் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த சென்ட் திஸ் இஸ் எ ஸ்கூல் பேக்னு கூட ரைட் பண்ணலாம் நான் வந்து திஸ் இஸ் ஹர் ஸ்கூல் பேக் இது வந்து அவளுடைய ஸ்கூல் பேக் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஐடியாவை நீங்கள் இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மேட்ச் த டூ ஹாஃப்ஸ் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் அண்ட் ரீட் தம் ஸோ இந்த சென்டென்ஸை டூ ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக உள்ளது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சீ டர்டில் ஸோ சீ டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா கம் அஷோ டு லேக்ஸ் கரைக்கு வந்து முட்டையிடும்னு போட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹேட்ச்லிங்ஸ் அது குட்டி குட்டி குஞ்சுகள் இருக்கு இல்லையா அது ஸோ ஹேட்ச்லிங் கட் ஓப்பன் த லெதரி எக்ஸெல் அது எக்ஸெல்லேருந்து அதோட பல்லால் என்ன பண்ணோம் கடிச்சு வெளியில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு எ டர்டில் ஸோ டர்டில் யூஸஸ் இட் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ளிப்பர்ஸ் டு ஸ்விம் அதோட ஃப்ளென் ஃப்ளிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அது என்ன பண்ணோம் நீந்தோம் அப்படின்னு அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் மெனி ஃபேக்டர்ஸ் த்ரெட் அண்ட் த சர்வைவல் ஆஃப் சி டர்டில் ஸோ சி டர்டில் வந்து வாழ்கிறதே வந்து ரொம்பவும் அச்சம் மூட்டுக்கின்ற ஒரு விஷயமா இருக்குது ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் பி சேவ் வி வில் மீட் இன் த